மிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் வெளிச்சமாயிருக்கிறது ஜாதிகளையும் சீசராக்குங்கள் என்ற விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ சிலர் ஒன்னு எட்டில் நீங்கள் பலனடைந்து பர்சுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறும்போது பலனடைந்து பூமியின் கடைசி பரிந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் என்ற காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை இன்னும் நிறைய வசனங்கள்ல இந்த உலகத்துக்கு முழு உலகத்துக்கும் நாம் செய்ய வேண்டிய பல காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் அவர்களை சீசராக்க வேண்டும் தேசங்களை அரசாங்கங்களை நாம் எப்படி அவர்களுக்கு ஆசிர்வாதமாய் மாற வேண்டும் அதில் எப்படி நம்முடைய பங்கை செலுத்த முடியும் என்ற பல விஷயங்களை புதிய ஏற்பாடு பேசுகிறது அதற்கு நிழலாட்டமாய்தான் பழைய ஏற்பாட்டில் யோசிப்பு தானியல் நெகேமியா போன்றவர்களை சொல்ல போன்றவர்கள் காட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் இனிமே ஆபிரஹாம் ஆபிரஹாமை பற்றி பேசும்போது ஆபிரஹாம் ஒரு குடும்பமாய் கத்தருடைய வார்த்தை கேட்டு கிளம்பி வந்தான் ஒரு சமூகமாய் ஒரு சொசைட்டியை போல அவன் மாறினான் மோசை எடுத்துக்கொண்டால் அவன் ஒரு தேசத்தையே இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களை பனிரெண்டு கோத்திரங்களை முழுவதையும் எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கி கானான் பக்கத்துல கொண்டு போய் விட்டான் யோசுவா கானானுக்குள் கொண்டு போனான் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு தேசமானது பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு குடும்பம் ஒரு சமூகம் ஒரு தேசம் இந்த படங்கள் தான் இருக்கிறது ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவை குறித்து சொல்லப்பட்ட போது தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்க அவரை தந்தருள் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லுகிற தேவனுடைய அன்பு யார் மேல் இருக்கிறது என்றால் யூதர்கள் மேல் மட்டுமல்ல ஒரு குடும்பத்தின் மேல் மட்டுமல்ல உலகத்தில் தாம் வைத்த அன்பை காட்டும்படி தான் தன்னுடைய மகனை கொடுத்தார் என்றுதான் யோவான் மூணு பதினாறு சொல்கிறது யோவான் சாணகன் இயேசுவை உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி என்று சொன்னான் எனவே இயேசு வந்தவுடன் உலகத்தின் மேல் அப்பா வைத்திருந்த திரியேக தேவன் வைத்திருந்த அன்பும் கரிசனையும் வெளிப்படுகிறது அவருடைய வாழ்க்கை அவர் தம்மையே பலியாய் கொடுத்ததில் உலகத்திற்கான நிவாரணம் எல்லா விதங்களிலும் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது அது நடந்து முடிந்த வேலையாய் மாறிவிட்டது எனவே அதை நம்புகிற நாம் உலகத்திற்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே நம்முடைய எண்ணங்களும் அப்படி மாற வேண்டும் நம்முடைய தேசத்துக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் நம்முடைய நாட்டுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்றுதான் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டும் வேதத்திலிருந்து வாக்கு தத்தங்களை எடுத்து அவைகளை சொல்லி அவைகளை நம்பி பேசி செய்து அதை செயல்படுத்துகிறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் மாற வேண்டும் என் நம்ம ஒரு சிறிய வட்டத்துக்குள் ஒரு நா ஒரு சின்ன இடத்துக்கு ஒரு கிராமத்துக்கு இருக்கேன் ஒரு கிராமத்துல உங்களையும் செய்யறேன் அல்லது இந்த கிராமத்துல நான் வாழ்றேன் ஆஹ் இதுலயே வாழ்க்கை முடிஞ்சிரும் அப்படி இல்ல எஸ்வ நம்பினாலே நீங்க உலகத்துக்கு எதையோ செய்யும்படிதான் ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள் மனு வர்க்கத்துக்கு முழு மனு குலத்துக்கு எதையோ செய்யும்படிதான் கத்திர உங்களை உங்களுக்குள்ள இருந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே உலகத்துக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் உலகத்துக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் பூமியின் கடைசி பரிந்தும் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் என்றுதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தேவன் உங்களையும் உலகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் செய்யும்படி பயன்படுத்துவார் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார்